Baik, kembali bersama BIS Malaysia di mana petang ini dalam segmen Bual BIS kami ingin melihat lebih dekat cabaran Belanjawan 2019. Untuk itu kami undang ke studio Ketua Pengenalisis Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Selamat datang. Ya, Doktor. Terus saja dengan kepentingan pembentangan Belanjawan 2019 ini dalam aspek memperkukuh aspirasi kerajaan baru. Okay. Saya kira uh, uh, apa yang diwawarkan adalah Belanjawan pengorbanan kan jadi maksudnya saya kira ianya banyak berkisar berkenaan dengan kedudukan kewangan semasa sekarang mm-hmm. ini di mana hutang 1 trilion dan sebagainya menjadi satu kata tu uh, kekangan yang mm-hmm. besar bagi pihak kerajaan untuk merancang perbelanjaan mereka namun uh, demikian uh, apabila uh, dokumen kerajaan seperpenggal RMK11 dibentangkan saya boleh katakan boleh menat nafas lega lah maksudnya bila melihat angka sasaran defisit fiskal tu mm-hmm. telah disemak semula daripada 0.6% kepada 3% pada tahun 2020 mm-hmm. itu menunjukkan bahawa pihak kerajaan masih lagi mengambil berat tentang um, nasib rakyat maksudnya terdapatnya program uh, perbelanjaan yang akan diteruskan yeah. uh, supaya orang kata itu tidak merencatkan pertumbuhan ekonomi so mm-hmm. secara keseluruhan saya kira uh, intipati utamanya adalah untuk memastikan kedudukan kewangan kerajaan berada dalam Uh, jajaran yang yang baik demi untuk uh, mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan. Mm-hmm. Mengambil kira kedudukan kewangan negara dan yeah. juga realiti ekonomi semasa, bagaimana ini memberi kesan kepada strategi mm-hmm. belanjawan kali ini? Ya, yeah, kalau kita tengok dari segi prospek pertumbuhan ekonomi pula, mm-hmm. memang uh, diakui memang buat tempoh uh, dua tahun akan datang ini dilihat agak mencabar. Lah. Okay. Dan baru-baru ini juga uh, pihak IMF telah pun menyemak semula Uh, pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0.2% maksudnya ekonomi akan bertumbuh pada kadar 3.7% bagi tahun 2018 dan 2019 uh-huh. so sedikit uh, apa tu perlahan daripada jangkaan awal okay. jadi dengan ekonomi Malaysia yang sememangnya terbuka baik dari sudut perdagangan antarabangsa baik dari sudut uh, apa tu uh, pergerakan modal uh-huh. memang akan terkesan akibat daripada prospek pertumbuhan ekonomi yang agak dijangka lebih perlahan lah uh-huh. jadi dalam konteks ini memang kerajaan memang terpaksa orang kata tu berhati-hati okay. dalam dalam merancang perbelanjaan mereka uh-huh. strateginya ialah berhati-hati Hati, ya yeah. doktor kerajaan sebelum ini membayangkan ini ialah bajet pengorbanan susulan langkah penjimatan yang sedang dilaksanakan dalam konteks ini apa mungkin jangkaan doktor Um, dari sudut um, hasil uh, secara idealnya memang perlu ada pengenalan cukai yang baru lah kerana okay. kita tahu uh, apa tu uh, untuk menampung perbelanjaan kita perlukan hasil dan pada masa yang sama kita nak kawal defisit tadi tu yeah. uh, okay. jadi dalam konteks ni pelbagai uh, apa tu uh, cadangan telah dilontarkan lah mm-hmm. jadi saya kira uh, mungkin jugalah dari segi ekonomi digital mungkin satu agenda yang boleh diketengahkan di sudut percukaian yang baru kerana kalau kita lihat um, memanglah kalau macam company macam Facebook, mm-hmm. uh, Google mereka buat operasi di sini secara maya tetapi uh, perkhidmatan diberikan dan mereka mendapat pendapatan tapi pendapatan itu tidak dicukai okay. jadi saya kira memang ada natijahnya untuk dicukai bagi ekonomi digital ni. dan kalau kita lihat ni, dari segi sumbangan ekonomi digital ni mm-hmm. kepada ekonomi pada tahun 2016 adalah sekitar 224 bilion ringgit. Okay. Uh, itu tahun, pada tahun 2016 bersamaan lebih kurang 18% daripada nilai KDNK. Itu satu uh-huh. angka yang dikira besar lah. Uh-huh. So maksudnya orang kata tu uh, low hanging fruits lah kalau yeah. kerajaan nak mengenakan cukai. Cuma kena berhati-hati. Kita pada masa sama kita nak mem, yalah, untuk mem- mempromosikan kegiatan uh, keusahawanan, yeah. uh, e-dagang dan sebagainya. Uh-huh. Uh-huh. Uh, jadi saya kira pelaksanaan tu juga uh, perlu dan mikir lah sensitivitinya terhadap uh, pasaran tempatan. Mungkin cukai digital itu jika uh, strateginya digunakan di situ uh, untuk menyusun semula ekonomi negara dan membantu mengurangkan jurang pendapatan bagi masyarakat umum di Malaysia mungkin cukai digital itu suatu uh, perkat, uh, cukai baharu bunyinya seperti baharu. Tapi kalau di negara-negara lain ada tak doktor yang memperkenalkan cukai mas- seumpama ini? Buat masa yang saya, saya, yang saya dimaklumkan, uh, pihak negara Singapura telah memperkenalkan okay. ekonomi digital ini okay. di, di rantau inilah. Okay. So saya kira uh, bukan sesuatu yang uh, anomali atau sesuatu yang pelik lah. Mm-hmm. Uh, cuma saya kira mekanisme ni yang perlu dia mikir bagaimana mm-hmm. cukai itu dia memperkenalkan. Maksudnya mm-hmm. kita nak adakan satu, boleh katakan level playing field terutamanya bagi sektor media oh, yeah. uh, antara you know, uh, 
uh, Facebook dan of course media tempatan lah. Mm-hmm. Jadi uh, macam mana uh, pelaksanaan yang dilakukan. Tapi mm-hmm. saya kira uh, dengan 224 bilion tu mm-hmm. uh, dari segi sumbangan yang kepada ekonomi tu eh, itu satu angka yang besar lah. Yeah. Kalau cuma kita nak tentukan peratusan yang berapa mm-hmm. dan mekanismenya apa. Peratusan yang wajar, yang wajar doktor? Yang wajar, ya. Yeah. Uh, itu tak pasti. <laughs> Kita tunggu dan lihat ya, doktor. Baik, uh, sektor mana yang perlu dikategorikan sebagai sektor penting dan uh, perlu terus diberi perhatian oleh kerajaan? Saya kira tak lain tak bukan sektor pendidikan lah. Okay. Uh, kita bercakap tentang modal insan dan sebagainya. Um, buat masa ini kalau kita lihat ni, um, uh, labour force ataupun mm-hmm. guna tenaga di Malaysia ni ialah pada kadar lebih kurang 15 juta mm-hmm. uh, guna tenaga. Tetapi jika dipecahkan mengikut uh, kelaikan akademik, uh, tertiary education mm-hmm. atau pendidikan tertiary yang universiti dan ke atas mm-hmm. maksudnya hanya mewakili 28% saja. Mm. Selebihnya menengah, rendah dan ada yang tak ada kelaikan uh, yang 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 formal. Okay. Jadi dengan 28% itu saya kira satu peratusan yang agak rendah. Lah. Mm-hmm. Uh, walaupun uh, saban tahun ianya kian meningkat tetapi kita kena bekerja keras lagi untuk memastikan sektor pendidikan ini dapat menghasilkan mampu menghasilkan uh, graduan yang uh, apa tu boleh bekerja dengan 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 baik yeah. dan dapat meningkatkan apa ni katakan nilai tambah bagi sesuatu bagi negara kita lah. Mm-hmm. Saya kira ketika pembentangan uh, rancangan Malaysia ke-11 tempoh hari pun memang sudah uh, dinyatakan uh, mm-hmm. dalam aspek pembangunan modal insan ini Betul. tenaga kerja mahir itu yang Yeah. Uh, akan terus uh, di, diperkukuhkan yeah. doktor. Um, apa mungkin uh, diperkenal mekanisme atau perinci seperti uh, sistem subsidi minyak secara mm-hmm. bersasar saya kira dalam manifesto uh, kerajaan Pakatan Harapan mm-hmm. ada menyebut tentang perkara ini kan mm-hmm. dengan secara jelas yang mana uh, penggunaan MyCard uh, digunakan untuk memastikan subsidi minyak ni adalah bersasar mm-hmm. so saya kira mungkin bajet kali ini mungkin dia boleh dia ambil kesempatan itu untuk menerangkan kepada rakyat uh, apakah mekanisme yang bakal diumumkan. So, penggunaan MyCard saya kira adalah sesuatu yang dikira uh, munasabah uh, dan cuma persoalannya apakah apa tu ialah perbelanjaan yang perlu dilaksanakan dari segi uh, perletakan mesin-mesin di sesi yeah. dan sebagainya dan bagaimana mm-hmm. MyCard tadi tu boleh dihubungkan secara terus dengan pihak LHG dan sebagainya mm-hmm. bagi mm-hmm. mengenal pasti mereka yang betul-betul layak sahaja yang boleh menerima uh, Uh, subsidi minyak ni mm-hmm. uh, uh, niat dia betul objektifnya betul cuma saya, dia, saya mungkin dia kena fikirkan dari segi praktikalitinya ok, hmm. okay. tadi sektor pendidikan dan ju- mungkin juga sektor kesihatan yeah. doktor uh, mungkin ada sektor-sektor tertentu yang boleh dikorbankan perbelanjaannya um, pada saya, pandangan doktor ok saya rasa uh, kalau dilihat perbelanjaan operasi tu sebenarnya besar lah yeah. amount dia kan mm-hmm. Uh, kalau dilihat tahun lepas uh, nisbah uh, banyak operasi kepada pendapatan hmm. sekitar 98%. Maksudnya pelanjar pengurusan tu 90% memakan 98% hasil yang dititip. Hmm. Hmm. Jadi saya kira kena perlu melihat balik uh, komponen-komponen dalam uh, perbelanjaan operasi itu. Sebagai contoh mungkin kita lihat dari segi perbelanjaan bekalan dan perkhidmatan. Okay. Maksudnya dalam tu ada ni stationery lah, travelling dan sebagainya. Mungkin Perkara itu mungkin perlu di, di semak semula lah supaya perbelanjaan itu dapat dioptimumkan. Mm-hmm. Uh, kalau tak silap saya, bekalan dan perkhidmatan ni mm-hmm. agak besar juga sekitar dalam 30 bilion macam tu dia punya saiznya. Mm-hmm. Uh, dan selain pada itu mungkin um, pro, uh, kita dah sebut subsidi tadi kan, mungkin mm-hmm. macam program um, bayaran pindahan tunai uh, apa ni batuan sari hidup sumpamanya mungkin perlu dilihat kembali maksudnya Uh, dikemas kini dari segi uh, penerimanya yeah. dari segi pengkalan datanya supaya mm-hmm. again it's about um, yang menerima tu betul-betul layak kita tak mau berlaku di ketirisan lagi mm-hmm. uh, kalau kita lihat uh, jangkaan hutang negara uh, susulan belanjawan 2019 ini mm-hmm. bagaimana uh, doktor melihat sebab uh, unjuran uh, defis, uh, defisit fiskal menjelang 2020 pun uh, mm-hmm sekitar 3% bukan lagi bajet seimbang seperti Betul. yang disesalkan sebelum ini jadi apa mungkin uh, selepas belanjawan 2019 ini nanti uh, kadar hutang negara akan bertambah hmm. Betul, kalau kita lihat juga tahun depan ini juga berdasarkan apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan seperti terdapatnya keperluan untuk memulangkan balik uh, mm-hmm. uh, apa tu GST input tax tadi yeah. um, lebih kurang 19, 19.4 bilion pada tahun depan 
uh, pemulangan uh, um, income tax RPGT dan sebagainya itu pun sekitar 15 bilion hmm. itu satu, satu amount one off walaupun one off tapi besarlah amountnya tapi yeah. saya kira itu boleh memberi kesan yang besar juga dari segi sasaran defisit fiskal bagi tahun hadapan hmm. jadi saya kira uh, perkara utama adalah komunikasi terutamanya impaknya kepada agensi penerafan Ya. Ha, okay. Baru-baru ini pun kita telah melihat pihak Moody's eh, telah mengeluarkan satu kenyataan yang mana berbau sedikit negatif lah dari segi uh, pengamatan mereka terhadap uh, uh, semakan semula uh, sasaran defisit pada tahun 2020. Uh-huh. Jadi perkara ini saya kira pihak kaya kena, kena perlu uh, kata tu uh, diuruskan melalui uh, uh, apa tu credible plans yang kena di, di, diletakkan supaya pihak rating agensi ni ialah boleh menerima uh, keadaan itu. Hmm, jadi itu yang menjadi kebimbangan penganalisis ekonomi Betul. iaitu sentimen agensi penarafan. Yeah. Mungkin selepas in, belanjawan 2019 nanti uh, polisi itu mungkin akan menjadi lebih jelas di pandangan mata yeah, agensi penarafan kira, itu yang diharapkan. Betul. Hmm. Uh, saya kira itu yang yang menjadi uh, uh, kebimbangan lah di yeah. kalangan para pelabur kerana polisi yang jelas tu boleh diterjemahkan melalui pertumbuhan ke- ekonomi, mm-hmm. pertumbuhan uh, pendapatan syarikat dan kesannya terhadap harga saham. Itulah yang saya kira menjadi satu uh, intipati utama bagi uh, pihak pelabur lah. Mm-hmm. Dan bila bercakap pasal instrumen kewangan ni, tak lain tak bukan memang kena bercakap juga pasal nilai ringgit. Yeah. Uh, pasal seperti yang saya katakan awal tadi, eh, ekonomi Malaysia terang, sangat terangat apa tu, ter, uh, terbuka sifat dia. Baik dari segi perdagangan dan uh, pelaburan. Mm-hmm. Okey, doktor. Secara sebagai rumusannya, bagaimana cara terbaik nak memastikan keseimbangan dalam usaha membetulkan kewangan fiskal dan pada masa sama memastikan kesejahteraan rakyat mm-hmm. itu tidak uh, tidak terjejas? Saya kira uh, komunikasi yang telah diletakkan uh, oleh pihak kerajaan saya kira sudah jelas. Mm-hmm. Cuma saya kira untuk pihak rakyatlah okay. perlu ada satu pengharapan yang realistik. Okey, uh, okay. memandangkan ke- kewangan itu agak terdapat banyak kekangan jadi mungkin secara automatik memang tak banyaklah kerajaan boleh peruntukkan dari segi mm-hmm. apa ni badan pindahan dan sebagainya lah. Mm-hmm. So kena ada peri, uh, apa tu pengharapan yang realistik bagi pihak Bagi rakyat. yang mengharapkan ada kenaikan gaji dan sebagainya bagaimana doktor? Uh, itulah kalau dah kata hutang banyak tu maksudnya secara semula jadi ni kena orang kata tu kawal lah perbelanjaan. Baik. Pihak, so ada kesan lah. Baik, kita tunggu dan lihat Betul. tujuh hari lagi kebentangan belanjawan 2019. Terima kasih Dr. Nizam Sama-sama. atas perkongsian itu tadi. Baik, Peace Malaysia edisi Jumaat berakhir di sini. Namun sebelum berakhir, jangan lupa uh, saksikan program-program Bual Bicara di TV1 menjelang kebentangan belanjawan 2019 pada minggu depan pada setiap malam mulai Isnin 29 Oktober 2018 pukul 9.30 malam. Teruskan setia bersama kami. Salam sejahtera dan selamat berhujung minggu.